சேல் டீட் இப்போ சேல் டீட்னால் என்ன கிரே பத்திரம் தமிழில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ சேல் டீட்னால் என்ன சேல் டீட் இஸ் அ டாக்குமெண்ட் விச் இஸ் பீன் எக்ஸிக்யூட்டட் பை அ செல்லர் டு அ பர்ச்சேசர் அதுதான் வந்து சேல் டீட் இப்போ அந்த சேல் டீட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஒரு சேல் டீட்டில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா சேல் டீட்டில் வந்து அந்த செல்லர் பேர் கரெக்டாக இருக்கா அந்த பர்ச்சேசர் பேர் கரெக்டாக இருக்கா அந்த செல்லருக்கான தகுந்தாப்பில் அந்த அந்த கன்சர்ன் கேவைசி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அதாவது பேன் நம்பர் இருக்கும் இல்லை ஆதார் நம்பர் இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கா அதோட அந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் டு டு என்ஷோர் வெதர் இந்த செல்லர் தான் இவர் வித்துருக்காராங்கிறதுக்கு அவரோட கேவைசி இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இது போக இந்த சேல் டீட்டில் நார்மலாக என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா இட் இல் ஆல்சோ மென்ஷன் வாட் இஸ் தி கன்சன்ட்ரேஷன் அமௌண்ட் கன்சன்ட்ரேஷன் என்ன கிரே தொகை இந்த கிரே தொகை இவ்வளோ ரேட்டுக்கு அவங்க வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்றுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கிரே தொகை அதுக்கு எப்படி அந்த கிரே தொகையை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கன்சன்ட்ரேஷன் இஸ் பீன் பெய்டு பை வே ஆஃப் ஒன்று டிமாண்ட் ட்ராஃப்டில் கொடுத்துருக்கலாம் செக்கில் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அது எந்த மாதிரி மோடில் வந்து அந்த கிரே தொகையை கொடுத்துருக்காங்கிறது வரும் ரெண்டாவது அந்த சேலில் நார்மலாக நம்ம மற்ற என்னெல்லாம் கிளாஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சேல் ஷுட் பீன் ஆப்சலூட் இட் ஷுட் நாட் பி கண்டிஷனல் சேல் அதாவது கண்டிஷனல் சேல்னா அதாவது இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சேல் ஆகுதுங்கிறது இருக்கவே இருக்கக்கூடாது இட் ஷுட் பி அன் ஆப்சலூட் கிளியர் சேல் ரெண்டாவது அது வந்து இது வந்து அந்த சேல் டீட்டில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் நாட் இன் எனி மார்கேஜ் சப்சிங் மார்கேஜ் எதுவும் இல்லைங்கிறது அந்த சேல் டீட்டில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கணும் மூணாவது ஒரு இண்டமினிட்டி கிளாஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக இருக்கிற கிளாஸை சொல்கிறேன் இண்டமினிட்டி கிளாஸ் என்ன அப்படின்னா நாளைக்கு அதாவது இந்த இந்த செல்லர் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா நாளைக்கு இந்த சேல் டீட்டு பேஸ் பண்ணி நான் வந்து உங்களுக்கு விற்கிறேன் நாளைக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்குது இல்லை நான் ஏதாவது சப்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் உங்களுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு இண்டமினிஃபை பண்ணிவிடுவேன் அதாவது உங்களுக்கு இழப்பீடு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் இது உங்களுக்கு இதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது நஷ்டம் ஏற்பட்டுதுன்னா நான் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் எதுவும் சப்ரஸ் பண்ணல ஆனால் நாளைக்கு பிற்காலத்தில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சப்ரஸ் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இழப்பீடு கொடுத்துருவேங்கிறது தான் இன்டர்மினிட்டி கிளாஸ் அதை தவிர ஜென்ரலாக சேல் டீட்ல மற்ற இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி ஃப்ளோ வந்திருக்கு யார்கிட்ட இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி மாறி இருக்கு எந்த ஃப்ளோல வந்திருக்கு இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட் ஓனருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி வந்திருக்குங்கிறது நம்ம செக் பண்ணும் இப்போ சில சேல் டீட்ல பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டனையும் இருக்கும் அது வந்து செல்லர் டேரக்டாக விற்க மாட்டார் செல்லர் வில் பி செல்லிங் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி த்ரூ அ பவர் ஏஜென்ட் அப்போ அந்த பவர் அந்த செல்லர் கொடுத்த அந்த பவர் பட்டனை யாருக்கு கொடுத்தாங்க அந்த பவர் பட்டனி டாக்குமெண்ட் நம்பர் என்ன அந்த பவர் ஏஜென்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அந்த பவர் இன்னும் லைவ்ல தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம் அது போக இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைஃப் சர்டிஃபிகேட் லைஃப் சர்டிஃபிகேட்னா என்ன தேர்ட்டி டேஸ் இந்த பவர் கொடுத்து முப்பது நாள் கூட நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் வாங்க வேண்டாம் ஆனால் இந்த அந்த ஓனர் வந்து ஒரு பவர் ஏஜென்ட்டுக்கு பவர் கொடுத்து அவர் ஆறு மாதம் அப்புறம் அந்த சொத்து விற்கிறாரு அப்படின்னா அப்போது அந்த ஓனர் உயிரோடு இருக்கிறன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு டாக்டர் வந்து ஒரு சர்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கு லைஃப் சர்டிஃபிகேட் ஸ்டேட்டிங் த பிரின்சிபல் ஸ்டில் அலைவ் ஸோ அந்த லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டும் நம்ம வந்து ஒரு பவர் டாக்குமெண்ட்டில் மோர் தேன் தேர்ட்டி டேஸ் லேப்ஸ் ஆச்சுன்னா அந்த லைஃப் சர்டிஃபிகேட் வச்சு அந்த அந்த சேல் டீல மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் இதெல்லாம் போக மெயினாக நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஷெடியூல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஷெடியூல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன it gives you information like in the property in the district la iruk in the taluk la iruk in the village la iruk idoda survey number enna illa idu city property ah irundha idoda ward number enna block number enna ts number town survey number enna in the information alla varum idu poga idu evlo area area can be in square foot or in square meters or in hectares or in acres idu vandu land vandu in the area irukum idu poga sale deal la normala இந்த இந்த லேண்டு சர்வே நம்பர் இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஏரியா எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பவுண்ட்ரிஸ் இருக்கும் பவுண்ட்ரிஸ்னா என்ன நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் நார்த்தில் என்ன இருக்குது சவுத்தில் என்ன இருக்குது ஈஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது வெஸ்ட்டில் என்ன இருக்குங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் சில டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸ்டெண்ட் லேண்ட் வாங்குறீங்க ஒரு பிளாட் வாங்குறீங்க ஃபுல் எக்ஸ்டெண்ட் லேண்ட் வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு மெஷர்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் நார்த் சைடில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட் என்ன சவுத் சைடில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட் என்ன ஈஸ்ட் சைடில் அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் இப்போ இது வந்து நான் சொல்றது வந்து இந்த மாதிரி இன்
இது போக அந்த சேல் யார் டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டாக்குமெண்ட் அதாவது சேல் டி டாக்குமெண்ட் யார் டிராஃப்ட் பண்ணாங்களோ இதர் கேன் பி அன் அட்வொகேட் ஆர் அ டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் இவங்க டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் டிராப் பண்ணுறாங்க இல்லை அட்வொகேட் டிராப் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அட்வொகேட்டோட ஃபோட்டோவும் அதில் வரணும் ரெண்டு விட்னஸ் டீட்டெயில்ஸும் வரணும் அந்த விட்னஸோட சிக்னேச்சரும் இருக்கணும் அந்த விட்னஸோட அட்ரஸும் இருக்கணும் விட்னஸோட ஆதார் டீட்டெயில்ஸ் நம்பரும் கம்பல்சரியாக மென்ஷன் ஆயிருக்கணும் ரெண்டு விட்னஸ் ஆதார் இல்லைன்னா சப்போஸ் வேறு ஏதாவது ஐடி ப்ரூஃப் ஏதாவது இருக்கணும் இந்த டாக்குமெண்ட் தவிர நார்மலாக வந்து என்க்ளோசர்ஸ் என்னெல்லாம் சேல் டீடில் பண்ணுறாங்க இப்போனா இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சேல் டீடு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் ஃபார் அ ஃப்ளாட்னா அவங்க வந்து ப்ரீவியஸ் ஓனர் பேரில் இருக்கிற அந்த லேண்ட் ஏரியாவுக்கு இருக்கிற பட்டா கேட்குறாங்க இஃப் இட் இஸ் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் லேண்ட் அப்படின்னா அந்த அந்த ப்ரீவியஸ் செல்லர் பேரில் இருக்கிற பட்டா இல்லாமல் வந்து வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு என்க்ளோஸ் ஆகும் இது போக சில ஆஃபீஸில் வந்து ஈஸியும் வைக்க சொல்கிறாங்க சில ஆஃபீஸர்ஸில் ஈஸி வைக்கிறது தேவையில்லை நார்மலாக ஒரு சேல் டீட்னா தீஸ் ஆர் த டாக்குமெண்ட்ஸ் விச் யூல் ஹாவ் டு சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அ சேல் டீட் ரிகார்டிங் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஃபார் அ சேல் டீட் இப்போ நம்ம ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேல் டீன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இஸ் செவன் பர்சன்ட் ஃபார் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி அண்ட் டூ பர்சன்ட் ஃபார் தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அது வந்து எந்த வேல்யூக்கு பே பண்ணோன்னா கைட் லைன் வேல்யூ கைட் லைன் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ரேட் ஃபார் த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அந்த செவன் பர்சன்ட் நீங்க வந்து கட்டி ஆகணும் இந்த செவன் பர்சன்ட் நீங்க எப்படி பே பண்றீங்கன்னா யூ ஹாவ் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பேயிங் இட் த்ரூ ஸ்டாம்ப் பேப்பர் இன் கேஸ் யூ டோன்ட் வாண்ட் பே த்ரூ ஸ்டாம்ப் பேப்பர்னா யூ கேன் பே திஸ் ஃபீஸ் ஆன்லைன் நீங்க ஆன்லைன்ல பே பண்ணலாம் இல்ல நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல ஆர்டிஜிஎஸ்ல நீங்க வந்து யூ கேன் ஆல்சோ ரெமிட் திஸ் அமௌண்ட் டு தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்டோட ஸ்டேட் பேங்க் அக்கவுண்ட்டுக்கும் நீங்க வந்து ரெமிட் பண்ணலாம் பட் இது நீங்க ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் ஃபீஸ் வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி பே பண்ண முடியும் நீங்க முன்னாடி எல்லாம் தான் டிமாண்ட் டிராப்ட் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிதாங்க இப்பலாம் டிமாண்ட் டிராப்ட்டும் அக்செப்ட் பண்றதா கிடையாது கேஷும் அக்செப்ட் பண்ற கூடாது ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸர் நீங்க பே பண்றது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் ஹஸ் டு பி கம்பல்சரி பெய்ட் ஆன்லைன் அந்த டீடைலும் உங்களுக்கு சேல் டீடி என்க்ளோஸ் ஆகும் இப்போ நீங்க இதெல்லாம் பண்றீங்க இந்த டாக்குமெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுது சேல் டீடி டாக்குமெண்ட் நம்பர் ஒரு நம்பர் பண்ணுவாங்க ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல சேல் டீடி இஸ் ஆல்வேஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் புக் 1 சோ புக் 1 அதுல அந்த டாக்குமெண்ட் நம்பர் இயர் அத மென்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டீடைல் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா வரும் அதுல என்னலாம் இருக்கும்னா நார்மலா அது உங்களோட டிஜிட்டல் போட்டோகிராஃப் டிஜிட்டல் போட்டோகிராஃப்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து செல்லர் நீங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோ டிபார்ட்மெண்ட் எடுப்பாங்க பர்ச்சேஸரோட ஃபோட்டோவும் டிபார்ட்மெண்ட் எடுப்பாங்க உங்கள் ரெண்டு பேரோட ஃபோட்டோஸும் அது காமனாக ஒரு பேஜில் அட்டாச்மெண்ட்டாக வந்துடும் அதில் நீங்கள் சைன் பண்ணியிருப்பேங்க அதுவும் பிளாக்கில் தான் சைன் பண்ணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் சேல் டீட்லேயே என்க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இது போக நீங்கள் அந்த என்ன ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டியிருக்கீங்க என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கட்டியிருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு ரெசிப்ட் கொடுப்பாங்க அந்த ரெசிப்ட் வில் ஆல்சோ ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் தட் அதில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டியிருக்கீங்க எவ்வளோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருக்கீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் சேல் டீட்டில் வந்துடும் மேலும் இடி தமிழ் சேனல்ல வரப்போகும் பிசினஸ் மற்றும் அது ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க